നമ്മൾ ചാർജുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബോഡിനെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിനെ ചാർജിന് ബോഡി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ഹെഡിങ്ങിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് ചാർജിംഗ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ ചാർജിംഗ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഒരു ബോഡിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ചാർജിംഗ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ചാർജിംഗ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ചാർജിംഗ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അത് നമുക്ക് ചാർജിംഗ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോ നമ്മൾ രണ്ട് ബോഡികൾ എടുക്കുക അപ്പോ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബോഡികളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എ എന്ന ബോഡി എടുത്തു ഇനി അടുത്ത് വേറെ ബോഡി എടുക്കാൻ പോണ് ബി എന്ന ബോഡിയും എടുത്തു അപ്പൊ എ എന്ന ബോഡിയും ബി എന്ന ബോഡിയും വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എ എന്ന ബോഡിയുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ബി എന്ന ബോഡിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് വ്യത്യസ്തമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബോഡികൾ എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ബോഡികളെ പരസ്പരം ഉരസുക റബ്ബ് ചെയ്യുക റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡി ആവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡി ആവുകയാണ് ഇവിടെ നാല് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് അപ്പൊ എയും ബി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയുണ്ടാവും ഒരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ബിക്കാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നത് ബിക്ക് ഇവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയതായിട്ട് കാണിച്ചു അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ബിക്ക് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി അപ്പൊ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നു മറ്റു ബോഡിക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്ന ബോഡി എന്താവും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡി ആവും ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ബോഡി എന്താവും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡി ആയി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ബിയിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവ് സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം അതിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ് ആ സമയത്ത് ബിക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറച്ചും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ദുർബലമായിട്ടാണ് എ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കമ്പയർ ചെയ്തായിട്ടാ എം ബിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വീക്ക് ആയിട്ടാണ് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ബി എനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ എയും ബി എന്ന് പോലെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അതിന് ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അതിനെ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ബി ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് അപ്പൊ അവർ ആ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് എയ്ക്ക് വീക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡിയും ബി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡി ആയി മാറിയത് അങ്ങനെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം ഉരസിക്കൊണ്ട് ഒരു ബോഡിനെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡി ആക്കി മാറ്റുകയും മറ്റൊന്നിനെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയനാണ് നമ്മൾ ചാർജിംഗ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കടുത്ത് ചാർജിംഗ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയാണ് അതിന്റെ പേര് എ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി ആയിട്ടുള്ള എ നമ്മൾ എടുത്തു അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് മറ്റൊരു ബോഡി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നെഗറ്റീവിലാകാം പോസിറ്റീവിലാകാം അപ്പൊ അതിന് പേര് കൊടുത്തു ബി എന്ന പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എ എന്ന ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് ബി കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ബോഡിനെ ബി എന്ന ബോഡിനെ എ നെ വന്നത് ടച്ച് ചെയ്
ഒരു ബോഡിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചാർജിന് ബോഡി കൊണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയനാണ് നമ്മൾ ചാർജ് മേ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചാർജ് മേ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജ് ബോഡി മറ്റൊരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി തൊടുമ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ വഴി ചാർജ് ഒഴുകി ന്യൂട്രൽ ബോഡി ചാർജ് ഇതാവുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ചാർജ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തത് ചാർജ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനൊരു ബോഡി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയാണ് ആ ബോഡിക്ക് പേര് കൊടുത്ത് എ എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഈ എ എന്ന ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡികൾ ബോഡി വെക്കുകയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബോഡിയില് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതലുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എക്സസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ബി എന്ന ബോഡി ഈ എ എന്ന ബോഡിയുടെ അടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡിയാണ് ബി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു സൈഡില് ഉണ്ടാവും അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് റിപ്പിൽ ചെയ്ത് പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആവും മറ്റൊരു സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആവും ഈ ഇപ്പൊ സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബി എന്ന ബോഡിയുടെ അടുത്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം അവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ മറ്റു സൈഡിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ ഈ സൈഡ് അതായത് ബിയുടെ അകലെ കിടക്കുന്ന സൈഡ് നെഗറ്റീവ് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എ എന്ന ബോഡിനെ എർത്ത് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എർത്തിങ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സസ് ചാർജിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എ എന്ന ബോഡിനെ എർത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കാൻ പോണത് ഇപ്പൊ എ എന്ന ബോഡിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എർത്ത് ചെയ്തു എർത്ത് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഏത് ചാർജ് ആണ് എക്സസ് ഉള്ളത് ആ ചാർജ് അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിലുള്ള ചാർജ് ചെയ്താൽ എക്സസ് ചാർജ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒഴുകി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കളയാം ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചാർജുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭൂമി എർത്തിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി അങ്ങനെ എർത്തിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എർത്ത് കണക്ഷൻ പിടിക്കുക ഇപ്പൊ എർത്ത് കണക്ഷൻ പിടിക്കാൻ പോണ് അതിനുശേഷം എർത്ത് കണക്ഷൻ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബി എന്ന ബോഡി അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ബി എന്ന ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി എ എന്ന ബോഡിയിൽ ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയി ഇനി എ എന്ന ബോഡിയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാക്സിമം അകലത്തിലേക്ക് വന്ന് റിപ്പിൾ ചെയ്ത് വന്ന് നിൽക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോണത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് മാക്സിമം അകലത്തില് ഈ ബോഡിയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എനെ നമ്മൾ ചാർജ് ബോഡിയാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ചാർജ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷനിൽ ചാർജ് ബോഡി വന്നിട്ട് എന്നെ തൊടുന്നുണ്ട് തൊട്ടിട്ടാണ് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് എ ചാർജ് ആവണത് പക്ഷെ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് ബി എന്ന ബോഡി വന്നിട്ട് എ എന്ന ബോഡിനെ തൊടുന്നില്ല അതിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ എനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷനിൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടക്ഷനിൽ എന്തുണ്ട് എയും ബിയും തമ്മിൽ കണ്ട തൊടുന്നുണ്ട് പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രിക്ഷനിൽ പരസ്പരം ഒരച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇത് മൂന്ന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണത് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കിയിട്ടും ഒരു ബോഡിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടും മറ്റൊരു ബോഡിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ബോഡികൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഞാൻ
ഇപ്പം ബി യും എയുടെ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ആയി ബിയുടെ സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ എയും ബിയും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എയും ബിയും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ തന്നെ എലിക്ക് എത്തിയത് ടച്ച് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ വിടുവാൻ പറ്റില്ല എയർ കൂടെ അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ എയും ബിയും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഏലിക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആയി മറ്റൊരു സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ബിനെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു അല്പ എയിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കും വിടിവിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഇപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ബിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ എന്ത് സംഭവിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡിയായി ബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡി അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡി റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം എന്ത് പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയിലുള്ള ചാർജുകളൊക്കെ അതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതേപോലെ പോസിറ്റീവ്ലി ബി എന്ന ഇതിലുള്ള ബോഡിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജും പരസ്പരം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാക്സിമം അകലത്തിൽ വന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന ബോഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡി ബി എന്ന ബോഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് പക്ഷെ കൊണ്ടുവന്ന ചാർജ് എനെ തൊടുന്നില്ല അകലെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇതിന് എനും ബിനും ചാർജ് ബോഡി ആക്കിയത് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ഒരു ബോഡിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം മറ്റൊരു ബോ